వెల్కమ్ టు ద జీకే సెషన్ యా టుడే ఏవైతే మనకి ఇప్పటివరకు అయిన క్వశ్చన్స్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్లు కానీ కొద్దిగా రాంగ్ అవ్వడం జరిగింది అవన్నీ మీరు కామెంట్లో పెట్టారు వీల్ అప్రిషియేట్ దట్ ఓకే సో అవి కొన్ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత రెగ్యులర్ బిట్స్లోకి మనం వెళ్దాం అనమాట ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ మనకి ఫస్ట్లో ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పినప్పుడు విక్టోరియా మెమోరియల్ ఎక్కడుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ అనమాట అదేంది అంటే ఎక్కడ అని అంటే కలకత్తా కలకత్తాలో ఉండటం జరిగింది అప్పుడు చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్లో క్యాపిటల్ కూడా మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ దాకా కలకత్తా అనమాట ఆఫ్టర్ దట్ కింగ్ జార్జ్ ఫైవ్ కింగ్ జార్జ్ ఫైవ్ ఇతను ఏం చేశాడు అని అంటే ఒక రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ చేసి క్యాపిటల్ని కోస్టల్ ఏరియా ఉంటే ఎక్కువగా ఆ సముద్ర మార్గాల దగ్గర ఉంటే ఎవరన్నా అటాక్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో దాన్ని తిరిగి క్యాపిటల్ ఢిల్లీకి మార్చడం జరిగిందనమాట ఇది ఎప్పుడు అని అంటే పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో ఎప్పుడైతే ఈ రెజల్యూషన్ ఇక్కడ పాస్ చేశారో ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనమాట ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్లో ఇవి వచ్చేసి క్యా కలకత్తా నుంచి ఢిల్లీకి క్యాపిటల్ అనేది మార్చడం జరిగిందనమాట ఈ కింగ్ జార్జ్ ఫైవ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్లో థర్టీ వన్లో ఎవరు ఉంటారు అని అంటే అప్పుడే ఇతను ఉన్నాడు తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్లో లార్డ్ ఇర్విన్ ఓపెన్ చేయటం జరిగిందనమాట సో క్యాపిటల్ విచ్ ఇయర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ కలకత్తా టు ఢిల్లీ అని అంటే పంతొమ్మిది వందల పదకొండు ఓకే నెక్స్ట్ పెన్సిల్ ఇన్ని కనుక్కున్నది ఎవరు ఎవరు అని అంటే ఎవరమ్మ ఇది ఆల్రెడీ మనకి లూయిస్ పాచర్ ఇది ఆల్రెడీ వచ్చిన చెప్పిన బిట్టే అనమాట కాకపోతే లివ్ ఇన్ హాక్ గురించి ఒకటి చిన్నది ఒకటి కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేశారని ఈ బిట్టే ఇవ్వటం జరిగిందనమాట ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి లేస్ పాచ్ ఇది రిపీటెడ్ బిట్టు ఒకసారి మనకి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ వీడియో ఒకసారి మీరు చూడండి నెక్స్ట్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఈజ్ డీ టు ఇది కూడా మనం జనరల్గా షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అండ్ లాంగ్ సైటెడ్నెస్ రెండు ఉన్నాయి అనమాట ఇది ఇంటర్చేంజ్గా చెప్పడం జరిగింది సో అదొకటి క్లారిఫికేషన్ కోసం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అనమాట షార్ట్ సైటెడ్నెస్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అని అంటే మయో పియా మయో పియా ఇది ఏంటి అని అంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అని అంటే దగ్గర ఉన్న వస్తువులను మాత్రమే చూడగలం అనమాట దగ్గర ఉన్న వస్తువులను మాత్రమే చూడగలం దూరంగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడలేం అనమాట ఇది దేనికొల్ల వస్తుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఐబాల్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ మన కంటి పొరల్లో రిటీనా అని రాడ్స్ అని కాన్స్ అని ఉంటాయి అట్లాగే పప్పిల్ అని అట్లా ఉంటాయి ఐబాల్ అనేది ఉంటుంది అది ఎలాంగేషన్ పెద్దగా స్వెల్లింగ్ అవ్వడం వల్ల రావటం జరుగుతుంది అనమాట అదే లాంగ్ సైటెడ్నెస్ లాంగ్ సైటెడ్నెస్ అని అంటే దూరంగా ఉన్న వస్తువులు కనిపిస్తాయి దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు కనిపించవు ఇదొకటి ఇంటర్చేంజ్గా చెప్పడం జరిగింది సో అందుకని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది అని అంటే షార్టెనింగ్ ఆఫ్ ఐబాల్ షార్టెనింగ్ ఆఫ్ ఐబాల్ అనమాట సో షార్ట్స్ మయోపియా అండ్ ఇది వచ్చేసి హైపర్ మెట్రోపియా హైపర్ మెట్రోపియా సో షార్ట్ సైటెడ్నెస్కి కరెక్షన్ ఏంటి అని అంటే ఒకసారి చూడండి అమ్మ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ కరెక్షన్ ఏంటి అని అంటే కాంకేవ్ లెన్స్ కాంకేవ్ లెన్స్ దీనికి ఏంటి అని అంటే ఆపోజిట్ అనమాట కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది వచ్చేసి కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఇది వచ్చేసి డైవర్జింగ్ లెన్స్ ఈ రెండు మనం ఇంటర్చేంజ్గా చెప్పడం జరిగింది అందుకే మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అధికారిక బ భాషలు కలిగిన షెడ్యూల్ ఏది ఇది ఎయిత్ షెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట మనకి షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇక ట్వెల్వ్ షెడ్యూల్స్లో వాటిల్లో లాంగ్వేజెస్ కలిగింది ఏంటి అని అంటే ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఇది చెప్తా షెడ్యూల్ ఎయిట్తో పాటు మన కాన్స్టిట్యూషన్స్లో కొన్ని పార్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అవి ట్వంటీ టూ కానీ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఇట్లా చెప్తూ వెళ్ళిపోయాను ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ అనేది చెప్పలేదు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అని కూడా చెప్పాను అనమాట కానీ కామెంట్స్లో చాలామంది అడగటం జరిగిందనమాట అందువల్ల చెప్తున్నాము ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీలో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అమల్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు మనకి ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ అనేవి ఉండటం జరిగింది ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ అనేవి ఉండటం జరిగింది ఇంకా త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అనేవి రావటం జరిగింది అనమాట తర్వాత చేంజెస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా చేంజెస్ తీసుకొచ్చి ఇంకా కొత్త కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అలా ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ నుంచి ప్లస్ త్రీ అయ్యి ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అవ్వటం జరిగిందనమాట తర్వాత ఎయిట్ షెడ్యూల్ కాస్త ట్వెల్వ్ షెడ్యూల్స్ అవ్వటం 
जी थ्री नई फाइव आर्टिकल काट्यूशन थ्री नई फाइव राशार तरवा वो आलमोस्ट फोर फिफ्टी आर्टिकल दाका इपू चेट जनम को मे थ्री नई फाइव इन प्रजेंट आर्टिकल फोर फिफ्टी अतर को मेमोरीजल काट्यूशन थ्री नई फाइव मिगता अभी एवं याडी अवी अमेंट अमेंडमेंट कवरण सवरण कस्ताई तप आर्टिकल अवमानी चुप्त उठारन सो फोर फिफ्टी आर्टिकल नैक्स्ट हू अपाइंट दीफ जस्टिस आफ् इंडिया इधर चूड़ान एनकी बिटेड जन जनरल प्रेसीडेंट अपाइंट द चीफ जस्टिस आफ् इंडिया सो रीसे मन की एन वि रमण अना कदा यह तेल ने न्यूज ानल्ल चूडा जरिए चूस समथिंग मन तेल न्यूज ानल फस्ट चीफ जस्टिस जरिए अंदव नैन एन वि रमण फस्ट चीफ जस्टिस आफ् पर्सन अट्ठे जरिए कामेंट मना गुर्त इंकोसारी वाली टैंक चुप्तना एनकन इतने वे फस्ट चीफ जस्टिस स्टेट नीचे कादन अतन इंकन एवरून को सुबारा अट कोक सुबारावन वे नई सीजे अन्ट चीफ जस्टिस आफ् इंडिया ओवराल काट्यूशन नई मन की इंडिया रिपब्लिक इंडिया अन तरह गणतंत्र दिनोत्सव गणतंत्र राज्य तरह मन की तीसको जडेस वे नई नंबर अन्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रधान यानी पनचे जरिंदन इतने वे फस्ट चीफ जस्टिस आफ् इंडिया गुर्त जी इयर लें पन्म अरवे आर ना पन्म अरवे पनचेसा ईन आंध्र प्रदेश हईकर्ट चीफ जस्टिस को पंचे जन सो इधी अंदकनी इव जी इधी फस्ट चीजे एन वि रमण का कोक सुबारा नैक्स्ट द अमौंट आफ नईट्रोजन बै आल्यूम इधर चूडी नमुकसारी एटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट आपशन एटी पर्सेंट हो पर्सेंट चपाँ का मंदिर कमेंट जरिंद अंकनी इंकोसारी स्टाडर्ड फिगर्स तो वचान गुर्तपेक गुर्तपेको लेकिन समथिंग इप्ड सेवेंटी एट पाइंट एटन अभी रौं पिकर से आपशन इदे लेको एटी पर्सेंट उंटे अभी पेटे दीन दर फिगर उंटे अदन इंकोसार चुतना चूँगी नईट्रोजन नईट्रोजन वे सी एट पाइंट जीरो एट पर्सेंट उ तरह आक्सीजन वे ट्वेंटी पाइंट नई फाइव पर्सेंट उ तरह आर्गा वे जीरो पाइंट नईन थ्री पर्सेंट उ अं अदर्स मिगता वायुल कल जीरो पाइंट जीरो फोर पर्सेंट उठाइन ओकोसारी सी एट पर्सेंट रास्तार ओकोसार दी ट्वेंटी वन पर्सेंट अटर जो दीनोसारेमो वन पर्सेंट रास्तार ओके नैक्स्ट द बाइंग पाइंट आफ् हेवी वाटर इधर चूड़ान नीन मन फै फ हड्रेड अं फार वन बिट नार्मल वाटर हड्रेड डिग्री अभी आपशन चुप्त जरिए का हेवी वाटर कदा हेवी वाटर अंत ड्यूटीरियम आक्सइड जस्ट इला उन्मा हईड्रोजन ऐटम्स अनेडे जो अन्ट दी मन न्यूक्लर रिहाक्टर वन दिन स्पीड एम एलाड़ता है मोटरेटर अन्ट यह मोटरेटर अंटेन न्यूट्रॉन एवं न्यूक्लर रिहाक्टर अणु रिहाक्टर अट फास्ट तिगत उठा वाट स्टा की मोटरेटर क्यूटीरियन आक्सइडर अदी हेवी वाटर सो कंपेर नार्मल वाटर क्या एक्व उ अभी एक्व बाइंग बाइंग कैपासीटी कावाल सो बाइंग पाइंटने बाष्पी भवन अनेक टेमपरेशर दर अभी एंत वन नाट वन पाइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड इधी कामेंट जरिए सो ने तिगे मल्ल मेन नैक्स्ट विच वन आफ द फाइंग इज़ नीदर एन एलमेंट नारे कांपौंड इध मन आंसर तप चले का एमें को मंद एज नैन कांपौन सो एयर इज मिक्सर अन्ट एयर इज मिक्सर इकडेन जनरल एलिमेंट्स उठाई तरवा मिक्सर्स उ अं कांपौस अनें एलिमेंट्स अंटे अंड इंकोटेन मालिक्यूल इवी उ जरूर एलिमेंट्स अंत स्मालेस्ट पार्टिकल स्मालेस्ट पार्टिकल आफ् ऐटम नैक्स्ट मिक्सर्स अंटे मिक्सर्स पक्न पड़ता कांपौंड रूम एलिमेंट कल मन की 
కాంపౌండ్స్ అవుతాయి అనమాట ఇవి ఫిక్స్డ్ ప్రపోషన్లో ఉంటాయి అనమాట సపోజ్ సి టూ హెచ్ ట్వెల్ ఓ సిక్స్ అంటే కార్బన్స్ రెండు ఉంటాయి హైడ్రోజన్ ట్వెల్ ఉంటాయి అంటే ఫిక్స్డ్ పోర్షన్లో ఉంటే వాటిని కాంపౌండ్స్ ఉంటారు అలా కాకుండా ఇవి ఎంతైనా ఉండని వాటిని మిక్సర్స్ అని అంటారు అనమాట అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రపోషన్ అనేది పరిమాణం అనేది ఉండదు అనమాట ఎంతైనా యాడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు గాల్లో కార్ ఆక్సిజన్ పెరగచ్చు తగ్గొచ్చు అట్లా ఎంతైనా ఉంటుంది అనమాట ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రపోషన్ అనేది ఉండదు అనమాట ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలని ఉండదు అనమాట సో అలాంటి దాన్ని ఏమనంటారంటే మిక్సర్స్ అంటారు అనమాట సో మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ అంటే పదార్థాన్ని చిన్న పార్టికల్ ఎంత చిన్న పార్టికల్కి దాన్ని చేయగలిగితే అంత చిన్న పార్టికల్ని మాలిక్యూల్ అని చెప్పి అంటారు అనమాట సో ఎయిర్ ఈజ్ నైదర్ ఎలిమెంట్ నారే కాంపౌండ్ ఇది జస్ట్ ఒక మిక్సర్ అనమాట మిగతా అన్ని సేమ్ గ్లూకోజు గ్లూకోజ్ వచ్చేసేసి కాంపౌండ్ వాటర్ వచ్చేసేసి మిక్సర్ గోల్డ్ వచ్చేసేసి ఎలిమెంట్ కింద రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఎయిర్ నెక్స్ట్ సో ఎయిర్ అనేది నాట్ ఎలిమెంట్ నార్ కాంపౌండ్ అనమాట నెక్స్ట్ హూ డిఫీటెడ్ ఫుద్దిరాజ్ సాకన్ ఇన్ సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పాన్పెట్ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మా సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారీ తరైన్ సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ ఇది ఒకసారి మీరు చూడండి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ మనకి పంతొమ్మిది వందల లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్ ఇది ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ అని చెప్పి జరిగింది అనమాట లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూలో సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ అని చెప్పి జరగడం జరిగింది మనం నేను చెప్పడం ఏం రాశాను అంటే ఇక్కడ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ అని చెప్పి రాశాను ఇది కొద్దిగా మిస్టేక్స్ అటు ఇటు అయింది అందుకని చెప్పి ఇంకోసారి చెప్పటం జరిగింది అనమాట లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ ఇది ఎవరెవరికి మధ్య జరిగింది అని అంటే మహమ్మద్ గోరీ వర్చస్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ వీళ్ళిద్దరికీ జరిగింది అనమాట ఫస్ట్ తరైన్లో వచ్చేసేసి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గెలుస్తాడు మహమ్మద్ గోరీ ఓడిపోతాడు అనమాట ఎప్పుడైతే ఓడిపోయారో వీడిని నువ్వు బతుకురా అని చెప్పి తిరిగి పంపించేస్తారనమాట చంపకుండా తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి గోరి లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూలో అటాక్ చేస్తాడు అనమాట ఎప్పుడైతే అటాక్ చేశారో ఈసారి మహమ్మద్ గోరి గెలుస్తాడు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఓడిపోతారనమాట సో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ని జాల్ దలిచి వదిలేయకుండా చంపేస్తాడు అనమాట సో అప్పుడే సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరాయిని కంప్లీట్ అయిపోద్ది దీన్ని ఎందుకు మహమ్మద్ గోరి అంటే ఫస్ట్ ఈ వార్తోనే ఈ వార్ అయిపోగానే ఫస్ట్ ముస్లిం రూల్కి ఇండియాలో రావటానికి దోహదపడింది సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తరైన్ అనమాట ఎవరు ఫౌండర్ అవ్వని అంటే మహమ్మద్ గోరి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఇంగ్లాండ్ అని చెప్పి ఆప్షన్స్లో చెప్పాము కానీ కింద కామెంట్స్లో దీని మెయిన్ ఈ బిట్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే మ్యాగ్నా కాటా మ్యాగ్నా కాటా వచ్చేసేసి నేను థౌజండ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఇయర్ అని చెప్పి ఏడీ అని చెప్పి చెప్పాను కానీ మ్యాగ్నా కాటా ఎప్పుడు తీసుకున్నారు అని అంటే పన్నెండు వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో తీసుకున్నారు అనమాట ఇదేంది అని అంటే ఏమేం చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట సో అలాంటి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుని వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది తయారు చేసుకుంటాం జరిగింది అది ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి కాన్స్టి రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు కొన్ని చట్టాలు చేసినా కానీ అవి కాన్స్టిట్యూషన్ లాస్ కానీ వాళ్ళు భావిస్తారనమాట సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ప్రకారమే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనేది ప్రజెంట్ ఉందన్నమాట నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ కూడా కలుపుకొని యునైటెడ్ ప్రింగ్ కింగ్డమ్గా చేసుకుంటూ జరిగింది సో ఇంగ్లాండ్ ఆప్షన్ మ్యాగ్నా కాటా ఇయర్ వచ్చేసి థౌజండ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ కాదు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హౌ మెనీ సోప్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు కానీ నేను ట్వంటీ సిక్స్ అని చెప్పినట్టు ఉన్నాను ద స్పోక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ స్పోక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ స్పోక్స్ చక్రంలో ఏ దేన్ని చూపిస్తాయి అని అంటే అశోకుడి యొక్క రాక్ ఎడిక్స్ అనమాట రాక్స్ ఎడిక్స్ అని చెప్పి ఏంటి అని అంటే మనకి శిల్పాలు చెక్కి దాని మీద రాస్తారు కదా అవి రాక్ ఎడిక్స్ అనమాట అలా ఒక్కొక్క స్పోక్ అతని ట్వం ఒక్కొక్క ఎడిక్ట్ని చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇది ఆన్సర్ ట్వంటీ సిక్స్ అని చెప్పాను కానీ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఈ ఫెట్మాస్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అట్ గివెన్ గివెన్ టెంపరేచర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ దేంటి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా సాలిడ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్ నేను రాంగ్
నీ ప్రెషర్ పెంచు తగ్గించు కానీ స్పీడ్ అనేది ఏదైనా ఒక వస్తువులో సపోజ్ ఒక ఐరన్లో ఒక మీడియం యొక్క టెం ప్రెషర్ కానీ మార్చేమో అనుకో వాతావరణ పెరుగుణం కానీ మారిస్తే సౌండ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అనేది అవ్వదనమాట మారదనమాట ఇంతకుముందు ఎలా ట్రావెల్ అవుతుందో అలాగే ట్రావెల్ అవుతుంది సో నేను అది డిక్రీజెస్ అనో ఇంక్రీజెస్ అనో చెప్పాను బట్ ఇట్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ అనమాట రిమైన్స్ ద సేమ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఓకే టెంపరేచర్ పెరిగితే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది పెరుగుతుంది కానీ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవని లేకపోతే డిక్రీజ్ అవని స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది పెగనరుగుతూ తగ్గదు అనమాట నెక్స్ట్ హూజ్ రీజన్ డిడ్ చైనీస్ పిలిగ్రమ్ హుసేన్ సాంగ్ విజిటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఇది వచ్చేసేసి మనకి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నారు అందుకని చెప్పి బిట్ ఇవ్వటం జరిగింది జనరల్గా మనకి చైనీస్ రైటర్స్ టూ ఉన్నారనమాట పిలిగ్రిమ్స్ ఇద్దరు ఇండియాకి రాసి ఇండియాకు వచ్చి భారతదేశ భౌగోళిక వ్యవస్థ ఎలా ఉన్నాయి ఆ టైంలో కల్చర్ ఎలా ఉంది మనుషులు ఎలా ఉన్నారు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉందా లేదా స్లేవరీ ఉందా లేదా అలాంటి ఒక అకౌంట్ అనేది రాసి వాళ్ళు తిరిగి తీసుకుని వెళ్ళారనమాట అలాంటి వాటిల్లోనే సపోజ్ గుప్త టైంలో ఎవరు వచ్చారో హర్షవర్ధన టైంలో వచ్చేసేసి వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉందనేది మనకి చెప్పటం ప్రజలు ఎలా ఉండేవాళ్ళు రాజ్యం ఎలా పరిపాలించేవాళ్ళు చెప్పటం జరిగిందనమాట అలాంటి ఎవరు అని అంటే ఇది ఒకసారి చూడండి హర్షవర్ధన టైంలో హర్షవర్ధన టైంలో ఎవరు వచ్చారు అని అంటే హుయన్ శాంగ్ హర్షవర్ధన టైంలో ఎవరు వచ్చారు అంటే హుయన్ శాంగ్ ఏ సంవత్సరంలో అంటే సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ ఏడీలో రావటం జరిగిందనమాట ఇంతకన్నా ముందు ఎవరు వచ్చారు అని అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ ఏడీలో ఎవరు రావటం జరిగింది అని అంటే ఫాహెన్ ఫాహెన్ రావటం చైనీస్ ఫిలిగ్రామ్ రావటం జరిగిందనమాట ఇతను వచ్చేసేసి ఎవరు ఇతను ఈ టైంలో ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు అని అంటే చంద్రగుప్త టూ ఆయన్నే విక్రమాదిత్య అని చెప్పి కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు విక్రమాదిత్య సో ఈయన వచ్చేసేసి ఫాహెన్ వచ్చేసి చంద్రగుప్త టూ లేదా విక్రమాదిత్య త్రీ నైంటీ నైన్ ఏడి హుసేన్ శాంగ్ వచ్చేసి హర్షవర్ధన టైంలో వర్ధన కింగ్డంలో ఆయన రాజుగా పనిచేశారనమాట సో ఇది కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది నెక్స్ట్ బ్రాంజ్ అండ్ బ్రాస్ ఇది కూడా చూడండి అమ్మ జనరల్గా ఇది ఎందుకు ఎదురు జరిగింది అంటే బ్రాంజ్ సివిలైజేషన్ బ్రాస్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పి ఉంటాయి బ్రాస్కు సివిలైజేషన్ లేదు బ్రాంజ్కి ఒకటే సివిలైజేషన్ మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉంది కదా సింధు నాది కదా అది వచ్చేసి బ్రాంజ్ సివిలైజేషన్ అనమాట ఇది ఎందుకు ఇవ్వటం జరిగిందంటే ఇది కూడా కన్ఫ్యూజన్గా ఉందని చెప్పి ఇవ్వటం జరిగింది జనరల్గా చూడండి బ్రాంజ్ అని అంటే కాపరు ప్లస్ జింక్ ఉండదు టిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ జడ్ ఉంటే ఇక్కడ జింక్ అనేది రాదు అదే బ్రాస్లో మాత్రం కాపరు ప్లస్ జింక్ అనేది ఉండటం జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ జడ్ ఉంది కా జడ్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ జడ్ రావటం జరిగింది రెండిట్లో కామన్గా కాపర్ అనేది ఉంటుంది ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ప్రసిద్ధి కాంచిన మీనాక్షి దేవాలయం ఇక్కడ ఉంది ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బిట్ ప్రీవియస్ సెషన్లోనే కవర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ మైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ కిలోమీటర్ ఇది కూడా చూడండి అమ్మ ఇది ఎందుకు ఇవ్వటం జరిగిందంటే మనకి ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా కిలోమీటర్స్ మీటర్స్లోనే కొలుస్తూ ఉంటారు కానీ వేరే కంట్రీస్లో అయితే మైల్స్ వన్ మైల్ అని చెప్పి టూ మైల్ అని చెప్పి త్రీ మైల్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు అదే వన్ నాటికల్ మైల్ వీటిని ఎక్కడ పిలుస్తారు అని అంటే మనకి ఏమన్నా సముద్రాల నుంచి ఒక ప్లేస్ నుంచి సముద్రం మీదగా ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు నాటికల్ మైన్స్ మనకి ఫ్లైట్లో కూడా చూడండి వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు దిస్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టికల్ మైల్స్ పర్ అవర్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అంతేగాని కిలోమీటర్స్ అనేది చెప్పరు అనమాట సో ఫైవ్ ఫార్టీ నాటికల్ మైల్స్ నాటికల్ మైల్స్ సముద్ర మార్గం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం నాటికల్ మైల్స్ అని చెప్తారు మిగతాది చోట్ల ప్రతి చోట మనకి కిలోమీటర్స్ అని చెప్పి చెప్తారు కానీ వేరే కంట్రీస్లో కిలోమీటర్స్ అనేది వాడరు అనమాట మైల్ వాళ్ళటం జరుగుతుంది అనమాట సో వన్ మైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అని అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అనమాట వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నెక్స్ట్ వేరు వారి ఫస్ట్ ఏషియన్ గేమ్స్ హెల్డ్ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఇది ఆసియన్ గేమ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి సౌత్ ఆసియన్ గేమ్స్ లాగా పడింది కానీ ఇది తీసేసుకోండి సో మొదటి ఏషియన్ గేమ్స్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది చూడండి అమ్మ మొదటి ఆసియా క్రీడలు ఏ నగరంలో జరిగింది ఆబ్వియస్లీ ఢిల్లీ ఆబ్వియస్లీ ఢిల్లీ ఎప్పుడు అని అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై
ఒలింపిక్ గేమ్స్లో సుమారు ఒక రెండు వందల దేశాలు వన్ నైంటీ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం ఏషియన్ గేమ్స్ అంటే ఆసియా ఖండమే పెద్ద ఖండం కదా సో దాంట్లో ఉన్న ఖండంలో ఉన్న ప్రతి దేశం పాల్గొంటుంది అనమాట సో ఆఫ్టర్ ఒలింపిక్స్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ గేమ్స్ ఏంటంటే కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేసే గేమ్ ఏంటి అని అంటే ఏషియన్ గేమ్స్ అనమాట ఏషియన్ గేమ్స్ ఇవి కూడా ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి జరుగుతాయి అనమాట ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి జరుగుతాయి ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేశారు ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే న్యూఢిల్లీలో జరిగింది రీసెంట్గా వచ్చేసేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జకార్తాలో జరిగింది ఇండోనేషియాలో జరిగినాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అని అంటే హ్యాంగ్ జు హ్యాంగ్ జు అనమాట జెడ్హెచ్ ఓయు చైనాలో జరగటం జరుగుతున్నాయి అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏషియన్ గేమ్స్ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇండియన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫ్రెండ్స్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మాత్రమే పాల్గొంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ద సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్క్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ అనమాట సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్క్ చూడండి అమ్మా ఇది వచ్చేసి ఒడిషా ఒడిషా రాష్ట్రంలో ఉండటం జరుగుతుంది మనకు వచ్చేసేసి చూడండి ఒకసారి ఇది జనరల్గా ఒడిషా స్టేట్ కదా దీని ఇక్కడ మార్క్ చేయటం జరిగింది ఒడిశా స్టేట్ కదా ఇది ఒకసారి మనం ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇట్లా మహానది రివర్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసేసి బ్రాహ్మణి రివర్ అని చెప్పి పైన ఉంటుంది మహానది రివర్ పైన బ్రాహ్మణి రివర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత బైతార్ కనిక అని చెప్పి ఒక రివర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈ బైతార్ కనిక రివర్ పైన ఇక్కడ సిమిలీపాల్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ స్టేట్లో ఇవ్వాలి అంటే ఒడిషా అనమాట ఇది ఎప్పుడు దీన్ని నేషనల్ పార్క్గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది అంటే నేషనల్ పార్క్ అంటే తెలుసు కదా ఏమన్నా థ్రెట్ ఉండి ఎక్స్టెండ్ అయిపోతున్నాయి అని అంటే ఎక్స్టెండ్ అయిపోతున్నాయి అంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసి దాంట్లో సేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఏమైనా అంతరించిపోయే ఏమన్నా ఉంటే సేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎక్కడ ఉందంటే ఒడిషా దీన్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినారు అని అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్క్ దీనికి వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్లో యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైడ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ దాంట్లో చేర్చడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ వాట్ వాజ్ ద రియల్ నేమ్ ఆఫ్ రాణి లక్ష్మీబాయి ఐ థింక్ ఇది ప్రీవియస్ సెషన్లోనే మనకి కవర్ అయినట్టుంది మణి కర్ణిక మూవీ నేమ్ కూడా రావటం జరిగింది అనమాట ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయ్ వెన్ ద డోర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫ్రిజిరేటర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇన్సైడ్ ఎ క్లోజ్డ్ రూమ్ వాట్ విల్ బీ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ అనమాట ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మా జనరల్గా ఫ్రిడ్జ్ని మనం డోర్ క్లోజ్ చేసి ఉంచాము అనుకో లోపల కూల్ అవుతాయి అందువల్ల ఏవైతే సర్టన్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ ఫ్రూట్స్ కానీ లేకపోతే వెజిటబుల్స్ కానీ ఉంటాయి అవి పాడవకుండా ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడైతే ఫ్రూట్స్ అవి పాడవుతాయి ఎప్పుడు పాడవుతాయి అని అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్లో పెట్టినప్పుడు పాడవుతాయి బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువగా ఫంగస్ కానీ అటాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదే తక్కువ టెంపరేచర్లో కానీ ఎక్కువ టెంపరేచర్లో కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఆ ఫంగస్ కానీ సర్వైవ్ అవ్వవు అనమాట నార్మల్ టెంపరేచర్లోనే ఇవి జీవించగలుగుతాయి సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటానికి మనం రిఫ్రిజిరేటర్ వాడుకుంటాం జరుగుతుంది సో రిఫ్రిజిరేటర్ జనరల్గా వర్కింగ్ ఎలా చేస్తుంది అంటే ఏసీ లాగే మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట జనరల్ ఇప్పుడు మనకి స్లిట్ ఏసీలు అని చెప్పి అంటారు కదా ఇండోర్ యూనిట్ ఉంటుంది అవుట్డోర్ యూనిట్ ఉంటుంది అవుట్డోర్ యూనిట్ ఎందుకు ఉపయోగపెడతారంటే ఆ ఫ్యాన్ తిరిగినప్పుడు లోపల ఉన్న గాలి ఏదైతే ఉంటుందో రూమ్లో గాలి అది తిరిగి చల్లటిగా పీల్చుకుని తిరిగి చల్లటి గాలి వదులుతూ ఉంటుంది ఆ పని చేయడానికి బయట మోటార్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ మోటార్ నుంచి వేడి అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకే ఏసీలో అవుట్డోర్ యూనిట్ బయట పెట్టడం జరుగుతుంది కానీ ఫ్రిడ్జ్లో ఏం చేస్తారు మొత్తం ఒకే డోర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్సైడ్ ఒకే ఫ్రే ఒకే ఫ్రేమ్లో ఉంటుంది కాబట్టి వస్తువులో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని రూమ్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసి ఉంటేనే అది చల్లగా ఉంచుతుంది ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసి ఉంచుతామో ఆ గాలంతా బయటకు వచ్చి రూమ్ చల్లగా అయిపోతుంది అనుకుంటారు కానీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే లోపల ఉన్న గాలి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఆ లోపల ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న గ్యాప్ని వేడి చేయడానికి వెనకాల ఉన్న మోటార్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా తిరగటం వల్ల ఇంకా వేడి గాలి అనేది బయటికి రావటం జరుగుతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వర్కింగ్ రిఫ్రిజరేటర్ డోర్ ఓపెన్ తేసించిన
యాక్చువల్గా యూనివర్సల్ డోనార్ అంటే విశ్వదాత విశ్వగ్రహీత అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు యూనివర్సల్ డోనార్ వచ్చేసి ఓ యూనివర్సల్ గ్రహీత అంటే రిసెప్టర్ ఎవరు అని అంటే ఏబి ఇక్కడ వచ్చేసి యూనివర్సల్ రిసిపియంట్ అని పడింది అంటే ఇక్కడ గ్రహీత అనమాట కానీ ఇక్కడ దాతగా రాశారు ఇక్కడ విశ్వ గ్రహీత అని చెప్పి పెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అనమాట ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదైనా ఇదన్నా చేంజ్ చేసుకోండి లేదా ఇదన్నా చేంజ్ చేసుకోండి రెండింటికి డోనర్ అయితే ఓ ఎందుకనంటే ఇది ఒకసారి చూడండి రెడ్ బ్లడ్ టైప్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్కి ఏముంటాయి అని అంటే దాని సర్ఫేర్ చుట్టూరు యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దాన్ని సర్ఫేస్ చుట్టూరు యాంటీజెన్ ఏ యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఏ యాంటీజెన్స్ అనేవి ఇవి ఇవి ఏ యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉంటాయి అందువల్లే దాన్ని ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అని అంటారు నెక్స్ట్ బి బ్లడ్ గ్రూప్కి దాన్ని సర్ఫేస్ పైన ఏముంటాయి అని అంటే బి యాంటీజెన్ అనేవి ఉంటాయి అందుకే దాన్ని బి యాంటీ గ్రూప్ అని చెప్పి బి గ్రూప్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఏబి గ్రూప్కి అనమాట ఏబి గ్రూప్కి ఏముంటాయి అని అంటే బోత్ ఏ అండ్ జీ రెండు యాంటీజెన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇవి ఇవి అందుకని చెప్పి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అనేవి అంటారు నెక్స్ట్ ఓ గ్రూప్కి యాంటీజెన్స్ ఏమీ ఉండవు ఓన్లీ యాంటీబాడీస్ మాత్రమే ఉంటాయి అందువల్ల అది డోనార్గా అయ్యింది అనమాట రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు యాంటీబాడీస్తోనే రియాక్షన్ అనేది సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ గ్రూపు ఏ గ్రూప్కి బి గ్రూప్ బ్లడ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇచ్చామనుకో దీని మీద యాంటీజెన్ ఏ ఉంటాయి దీని మీద యాంటీజెన్ బి ఉంటాయి ఈ రెండు మిక్స్ అయిపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి మనిషి చనిపోవటం జరుగుతుంది అందువల్లే ఏ ఏ కానీ లేకపోతే ఓ గ్రూప్ బ్లడ్ కానీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఓ గ్రూ ఓ గ్రూప్ బ్లడ్ ఏంటి అని అంటే యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉండవు నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి ఇప్పుడు యాంటీజెన్ అయిపోయింది కదా యాంటీబాడీస్ సో గ్రూప్ ఏ అనమాట ఏ గ్రూప్లో ఏముంటాయి అని అంటే యాంటీజెన్స్ బయట ఉంటాయి లోపల వచ్చేసి యాంటీబాడీస్ బి ఉంటాయి అన్నమాట లోపల వచ్చేసి యాంటీబాడీస్ బ్రీ ఉంటాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లేట్లెట్స్ ఒకసారి చూడండి అమ్మ రక్త వీటిని ఏమంటారు అని అంటే రక్త పటికల్ అని చెప్పేసి పటికల్ అని చెప్పి అని అంటూ ఉంటారు వీటిని ప్లేట్లెట్స్ అంటారు లేకపోతే త్రాంబోసైట్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు త్రాంబోసైట్స్ ఇవి జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి అమ్మ దెబ్బ తగిలినప్పుడు పుండ్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది అది టూ త్రీ డేస్ తర్వాత మానం అయిపోతుంది కదా అలా బ్లడ్ దెబ్బ తగిలినప్పుడు బ్లడ్ పోకుండా క్లాట్ కావడానికి ఏది హెల్ప్ అవుతుంది గడ్డగట్టు హెల్ప్ అవుతుంది ఏంటి అని అంటే ప్లేట్స్ లెట్స్ అనమాట ప్లేట్లెట్స్ ఇవి ఒకసారి దెబ్బ తగిలింది అని అంటే ఒక అప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అప్పుడు రిలీజ్ అయినాయి ఒక టూ త్రీ ఫోర్ డేస్ లేకపోతే త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే గాయం అనేది ఇంకా బ్లడ్ వెళ్ళిపోవట్లేదు మాయం అయిపోతుంది తగ్గిపోతుంది అని అనిపిస్తుందో అప్పుడు అవి సింపుల్గా రిలీజ్ అయిన ప్లేట్లెట్ లెట్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అని అంటే స్ప్లీన్ స్ప్లీన్ స్ప్లీన్లోకి వెళ్ళి క్లోమంలోకి వెళ్ళి చనిపోవటం జరుగుతుంది అనమాట ఇది త్రాంబోసైడ్స్ కానీ లేకపోతే ప్లేట్లెట్స్ మరి మన బాడీలో హెపారిన్ అని చెప్పి లివర్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ని క్లాట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ డైజెస్టివ్ ఫుడ్ అబ్జార్బ్డింగ్ ఇది కూడా చూడండి అమ్మ ఒకసారి మనకి ఇది వచ్చేసేసి స్టమక్ డియోడినం మనకి జనరల్గా ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ ఇదంతా ఇదంతా ఇంటెస్టైన్ ఏదర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కానీ లేకపోతే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇక్కడ దాకా ఇదంతా ఇంటెస్టైన్ అనమాట సో ఇక్కడ మిక్స్ అయిన ఫుడ్ ఇక్కడ నుంచి మౌత్ ద్వారా వెళ్ళిన ఫుడ్ తిరిగి ఇటుకుండా వస్తుంది స్టమక్లోకి ఆ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది అనమాట డైజెస్టివ్ ఫుడ్ అబ్జార్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే ఫుడ్ డైజెషన్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయిందో ఆ తర్వాత డైజెషన్ అయిన ఫుడ్ దాంట్లో ఉన్న ఎనర్జీ పార్టికల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా బాడీకి కావాల్సిన ఏవైతే ఉంటాయో అవి బ్లడ్లో కలుస్తాయి అనమాట ఆ బ్లడ్లో కలవడాన్ని ఏమంటారంటే అబ్జార్ప్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు దాన్నే అవశోషించటం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అబ్జార్ప్షన్ అంటే డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి పనికి వచ్చే ఫుడ్ బ్లడ్లో కలుస్తుంది లేనిది బయటకు అనేది విసర్జన ద్వారా వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది అనమాట అబ్జార్ప్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే అబ్జార్ప్షన్ ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి మనకి త్రీ పార్ట్స్ ఇది వచ్చేసి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ జనరల్గా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ తక్కువగా ఉంటుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్
ఇలియం అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ఇక్కడ నుంచి అబ్జార్ బయన్ ఫుడ్ కాస్త మొత్తం ఫైనల్గా మిక్స్ అయిపోయి ఇలియంలోకి రావడం జరుగుతుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లాస్ట్ పార్ట్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫుడ్ డైజెస్టివ్ ఫుడ్ బ్లడ్తో కలవడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఇలియం నెక్స్ట్ విచ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బట్ నెవర్ కాసెస్ అట్మా అట్మాస్ఫిరిక్ పొల్యూషన్ అనమాట అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి కరెంటు తీయాలన్నా కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి కోల్ అనేది వాడటం ఎక్కువగా జరుగుతుంది సో దానివల్ల పొల్యూటెంట్స్ అనేవి కారకాలు అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట అందుకని ఏం చేసినారు అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలియన్స్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు ఇండియా అనేది స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఇది ఒక్కటే ఇండియాకి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఇండియాలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంటర్నేషనల్గా చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ అనమాట ఒక ఒప్పందం అనమాట ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలియన్స్ అంటే ఏంటమ్మా సూర్య నుంచి వచ్చే సూర్యకిరణాలను మనం మనకు తెలుసు కదా రూఫ్ టాప్ మెషిన్స్ అని చెప్పి ఉంటారు మనకి సోలార్ ప్యానల్స్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు సో అలాంటివన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఆ సన్లైట్ ద్వారానే మనం కరెంట్ జనరేట్ చేసుకుంటే ఈ యొక్క అట్మాస్ఫిరిక్ పొల్యూషన్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అనేది కాన్సెప్ట్ మీద తీసుకొచ్చి పెట్టారనమాట ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలియన్స్ వీటిలో ఏంటి అని అంటే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ద్వారా కూడా మనకి అట్మాస్ఫియర్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ అనేది తక్కువ కానీ అది బ్లాస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా మనకి జపాన్లో వాటిల్లో చూసాం కదా హిరోషిమా నాగ్సాఫి నెక్స్ట్ కోల్ కూడా ఎక్కువ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి సోలార్ ఎనర్జీ ద్వారా మాత్రం రిలీజ్ అవ్వవు వుడ్ మనం కాల్తే పొగ రిలీజ్ అవుతుంది అది కాస్త స్మోక్ లాగా మారి స్మాగ్ లాగా మారి స్మోక్ స్మాగ్ మొత్తం మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్లో పై చేరి మళ్ళీ పొల్యూషన్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో సోలార్ ఎనర్జీ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలర్జీస్ ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే ఇండియాలో గోర్గాన్ ఇండియాలో గోర్గాన్ ఢిల్లీకి దగ్గరలో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినారంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ అని అంటే ప్యారిస్లో చేయటం జరిగింది అనమాట ప్యారిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది అక్కడ జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు ఎవరైతే లైక్ మైండెడ్ కంట్రీస్ అంటే ఎండ ఎక్కువగా తీసుకునే కంట్రీస్ లైక్ ఆఫ్రికా కానీ ఏషియన్ కంట్రీస్ కానీ భూమధ్య రేఖకి పైన కిందగా ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ కర్కట రేఖ బంగార రేఖ మధ్యలో ఎక్కువ సూర్యరశ్మి అనేది ఉంటుంది సో ఈ కంట్రీస్ అన్నీ పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఈవెన్ మిగతా కంట్రీస్ కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి సూర్యరశ్మిని ద్వారా మనం కరెంట్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల పొల్యూషన్ అనేది తగ్గించడం అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో సోలార్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ పిరమిడ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ పిరమిడ్స్ చూడండి అమ్మా మన అందరూ తెలుసుగా ఈజిప్ట్లో పిరమిడ్స్ అని అంటూ ఉంటారు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఈజిప్ట్ ఏంటి అని అంటే అవి గిజా పిరమిడ్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇవి పిరమిడ్స్ అనమాట ఇవి వచ్చేసి జనరల్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రివర్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీస్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఏంటో నాకు తెలియదు ప్రిజర్వేషన్ చనిపోయిన తర్వాత మృతదేహాలు మళ్ళీ తిరిగి లెగుస్తాయనో సంథింగ్ బాడీస్ పాడవకుండా దాస్తూ ఉంటారు చాలా మూవీస్లో కూడా తీస్తూ ఉంటారు 